வணக்கம் டியூப் தமிழின் காலை நேர பிரதான செய்திகள் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் லசித் மலிங்க தொடர்பில் ரதன தேரரின் கருத்து சக்ரானின் சொந்தக்காரர்கள் என விமர்சனம் பிரதமர் ரணிலை மதிக்கிறேன் மைத்திரியுடன் ஒப்பந்தம் எதுவும் இல்லை சஜித் நல்லூரே தமிழரின் கேந்திரம் ஜாலில் ரணில் வாழ்த்து மலை ஜனாதிபதி தேர்தலின் இறுதி நேரத்தில் அதிரடி காட்டும் சந்திரிகா தொடர்பன விரிவான செய்திகள் இலங்கையர்கள் வீழ்ந்தாலும் மீண்டும் எழுவார்கள் என்பதே கிரிக்கெட் வீரர் லசிங் மலிங்க சாதனை அப்பட்டமாக எடுத்து காட்டுகின்றது என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரதன தேரர் தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பு ஊடகம் ஒன்று இது தொடர்பில் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது எமது இலங்கை கிரிக்கெட் அணி தோல்வியடையும் போது எந்த கவலையும் அடையாதவர்கள் சக்ரானின் சொந்தக்காரர்கள் என்று தேரர் விமர்சனம் வெளியிட்டுள்ளார் அதேபோல இலங்கையர்கள் வீழ்ந்தாலும் மீண்டும் எழுவார்கள் என்பதே மலிங்க நேற்றைய தினம் நிகழ்த்தி காட்டிய சாதனைகளை அப்பட்டமாக எடுத்து காட்டுகின்றது எனவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஐக்கிய தேசிய கட்சியும் அதன் தலைமையும் தான் மதிப்பதாக அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாசு தெரிவித்துள்ளார் அத்துடன் கடந்த ஆண்டு இறுதியில் ஏற்பட்டிருந்த அரசியல் நெருக்கடியின் போது ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனவுடன் சந்திப்புகள் குறித்து பல விடயங்களை அவர் வெளியிட்டுள்ளார் அமைச்சர் சஜித் சஜித் பிரேமதாசவை ஜனாதிபதி வேட்பாளராக அறிவிக்குமாறு கோரி அழுத்தம் கொடுக்கும் கூட்டம் கொழும்பு சுகதாச உள்ளக அரங்கில் இடம்பெற்றிருந்தது இதில் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கீழ்மட்ட உறுப்பினர்கள் உள்ளுராட்சி சபை உறுப்பினர்கள் என பலரும் கலந்து கொண்டிருந்தனர் எமது நாட்டின் கலாச்சார வரலாற்றில் யாழ்ப்பாணம் மிகவும் முக்கியம் வாய்ந்த பிரதேசம் நல்லூர் நகரமே தமிழ் மக்களுக்கு கேந்திர பிரதேசமாக இருக்கின்றது இந்த மாநகரத்தை போற்றத்தக்க வகையில் கட்டியெழுப்ப உள்ளேன் என பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க குறிப்பிட்டுள்ளார் ஜாலில் இன்றைய தினம் இடம்பெற்ற நிகழ்வொன்றில் கலந்து கொண்ட போதே அவர் மேற்கண்டவாறு குறிப்பிட்டுள்ளார் தொடர்ந்தும் அவர் தெரிவிக்கையில் குறிப்பாக வடக்கிற்கு அதிக முக்கியத்துவம் வழங்கி அவ்விருத்தி பணிகளை முன்னெடுத்து வருகின்ற அதே நேரத்தில் தமிழ் மக்களின் பிரச்சனைகளுக்கான அரசியல் தீர்வை காண்பதற்கான முயற்சிகளையும் தொடர்ந்தும் மேற்கொண்டு வருகின்றோம் அதேபோல் சந்தை தொகுதி கட்டுமான நடவடிக்கைகளையும் நாங்கள் மேற்கொண்டு வருகின்றோம் நெடுந்தூர பயணிகளுக்கான கட்டட பணிகள் பூர்த்தி செய்யும் தருவாயில் உள்ளது அதனையும் நாங்கள் பூர்த்தி செய்வோம் குறிப்பாக இங்கு நகர பிதா கூறியிருப்பது போல கட்டட வடிவமைப்பின் படி கட்டடத்தை அமைப்போம் என்பதையும் உறுதியாக சொல்ல விரும்புகின்றேன் அதனூடாக தான் புதிய ஜாழ்ப்பாணத்தை எங்களால் கட்டியெழுப்ப முடியும் என குறிப்பிட்டுள்ளார் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு ஜனாதிபதி தேர்தலில் இறுதி நேரத்தில் பொது வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டதை போன்று இந்த வருடம் ஜனாதிபதி தேர்தலில் இறுதி நேரத்தில் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி அதிரடி காட்டும் என முன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திரிகா பண்டார் நாயக குமாரதுங்க தெரிவித்துள்ளார் சர்வதேச செய்தி நிறுவனத்தின் கொழும்பு செய்தியாளர்களுக்கு வழங்கிய பிரத்தியோக நேர்காணலேயே அவர் இந்த விடயத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளார் அவர் மேலும் தெரிவித்ததாவது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் மாநாட்டில் நான் பங்கேற்றிருந்தேன் அந்த கட்சி எனது தாய் வீடு அந்த கட்சியில் உள்ள கலைகளை அகற்ற வேண்டும் அந்த கட்சிக்கு விசுவாசமானவர்களுடன் தொடர்ந்தும் இருப்பேன் சிறிலங்கா சுதந்திர கட்சியை எதிர்வரும் ஜனாதிபதி தேர்தல் தொடர்பில் இப்பொழுது முடிவை வெளியிட உள்ளது இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு ஜனாதிபதி தேர்தலில் இறுதி நேரத்தில் இடம்பெற்றதை போன்று அதிரடியான முடிவை எடுக்கும் என குறிப்பிட்டுள்ளார் இத்துடன் சொப்தமிழின் காலை நேர செய்திகள் முடிவடைகின்றன வணக்கம்